Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir el consejo que el Señor trae para nuestras vidas. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios y habló el Señor, habló el Señor a Moisés diciendo Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí De modo, de todo aquello, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo Tomaréis mi ofrenda Vamos a darle lectura al versículo 8 con toda nuestra fuerza. ¿Estamos listos? Háganlo con toda su fuerza. Y dice, y que hagan... Una vez más, vamos a declarar este versículo 8. Y que hagan un santuario para mí. ¿Para qué? Amén. Vamos a... Gloria a Dios Levantemos nuestra mano derecha Y pidámosle al Señor que nos dé Una buena palabra Un buen mensaje Padre del cielo en esta hermosa noche Estamos delante de tu presencia Señor Agradeciéndote por la vida Agradeciéndote mi Dios por las fuerzas Por la salud Por el respaldo que tú das A cada uno de tus hijos Gracias Ahora, Señor, queremos ser bendecidos por tu palabra, queremos ser aconsejados por ti, queremos poner por obra el consejo que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y todos decimos, amén. amén. Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma, con toda su fuerza. Amén, gloria a Dios Celébrenlo porque el Señor envía su consejo Aleluya, tome su asiento por favor Vemos un relato tan importante Una instrucción tan eh, De mucha relevancia para nuestras vidas Vemos en este capítulo 25 Una instrucción Que el Señor le da a su pueblo Una solicitud Que el Señor le hace A ese pueblo que sacó de Egipto A ese pueblo que lo libró de las manos del faraón Y creo que todos los que estamos aquí Hemos sido ayudados por Dios Hemos sido rescatados por nuestro Padre Dios Hemos sido redimidos por su preciosa sangre Ahora estamos en otra etapa en nuestra vida Estamos en otra dimensión Gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Pero vemos cómo el Señor solicita que tomen una ofrenda. No dice que el pueblo me dé una ofrenda, sino dice que tomen una ofrenda. Y entonces enseguida dice todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Vemos cómo... El Señor nos enseña en este relato, en este texto, cómo todo lo que tenemos, todo lo que portamos, ha sido 
otorgado por él. Nunca el Señor dice, quiero que me den, quiero que ustedes me den una ofrenda, no dice así, sino que Él nos dice en este relato, en este texto, voy a parafrasear esto, yo a ustedes les di recursos, yo a ustedes les dije que fueran con los egipcios para que les dieran recursos y yo toqué el corazón de ellos. Aquí lo vemos, en Éxodo 11.2 dice que el Señor le dio instrucciones a Moisés, di ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y a cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Pero llama la atención lo que dice el versículo 3, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Entonces, ¿quién fue quien le puso esas, esa riqueza en la mano del pueblo de Israel? Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios. Todo lo que portamos, Dios lo ha puesto en tus manos. Entonces vemos en este relato, vamos a entenderlo, vamos a degustarlo, porque si usted le da lectura del versículo 3 al versículo 7, usted encuentra, encuentra 15 artículos, 15 clases de materiales que el Señor hace un listado para que sea proporcionado para la construcción del Mishkan, del tabernáculo. El Señor hace un listado de petición diciendo, todo el pueblo ha sido favorecido por mí, y quiero que se levante un santuario, quiero que se, se construya un santuario, quiero que ese santuario esté compuesto de las cosas que yo les he dado. Yo nunca les pido algo que no les he dado, estoy parafraseando esto. Todo lo que te pide Dios es porque ya te lo dio. Todo lo que Dios pide es porque antes te lo puso en tus manos. Y en esto nosotros somos observados cómo administramos los recursos que Él ha puesto en nuestras manos. La propia vida que tenemos, las fuerzas que tenemos, los recursos, el tiempo, todo lo que tenemos, Dios lo ha activado y desde, desde su santo trono observa cómo administramos lo que Él nos ha dado. Observa cómo administras tu cuerpo. No es tuyo, es del Señor. Observa cómo administras tu tiempo. No es tu tiempo, es del Señor. Observa cómo administras los alimentos en tu casa. Abro un paréntesis. Nunca vaya a tirar las tortillas o el pan a la basura porque eso le cierra el cielo a usted en su provisión. Haga unos chilaquiles e invite a los perritos de la calle, si no tiene alguien a quien compartirle las tortillas, pero haga algo que se lo coma un ser vivo. ¿Está escuchando? Porque tirar el pan o las tortillas o los alimentos a la basura se limita, hace que entre la persona 
en una situación de escasez, cuide lo que la, la administración de los alimentos. Si usted no va a comer mucho, que no le sirvan mucho en su plato, no lo deje ahí, porque eso hace que entre la carencia. Cierro el paréntesis. Entonces vemos cómo el Señor observa la administración de lo que nos da en las manos. Aquí hago un listado de algunos detalles que hay que considerar en este relato. 15 diferentes artículos son solicitados por el Creador para que sean colocados al servicio de la construcción del santuario. Y el número 15 está relacionado con la misericordia divina. Usted se dará cuenta que Yud vale 10, Hei vale 5. En, esos dos, en esas dos letras se forman las dos primeras letras del nombre de Dios. Y entonces el proyecto divino es que exista un ABAP para que se vaya componiendo o manifestando el nombre de Dios. Yud, Hei, Bab. Y hace falta el territorio, el espacio donde descienda esa ministración. Cuando vemos que la letra 15 es la letra Samech, que representa ese anillo, ese pacto, ese círculo de protección, que también representa la ayuda, el sustento de principio a fin. Nos damos cuenta la importancia de que cuando usted presta atención al cuidado y a la construcción de su santuario, nunca le faltará la provisión y el sustento en su vida. Ahora, lo interesante es que ese santuario es usted. Antes era un espacio, antes era un lugar, antes era una construcción especial para que el Señor manifestara su presencia. Pero ahora, en nuestro tiempo presente, la manifestación de la presencia divina, Dios la quiere hacer en tu persona tócate tu vientre y di Dios en mí y hagámoslo así con toda nuestra fuerza a nivel congregación digamos Dios con nosotros entonces nos damos cuenta que el Señor le está diciendo a su pueblo tomen tomen una ofrenda para mí Quiero que ustedes construyan, hagan un santuario para que yo habite en medio de ustedes. Cuando uno ve esta declaración en el hebreo, está empleando una palabra que nos deja ver que desde ahí el Señor estaba proyectando que Él quería estar dentro de nosotros. Esta palabra Betoham, en medio o dentro, dice aquí esta traducción en el hebreo, dice en medio de ellos. Cuando vemos entonces el anhelo, el deseo de nuestro Padre Dios, acerca de cada uno de vosotros es que Él quiere estar dentro de nosotros y nosotros ser un santuario Él quiere manifestar su gloria en nosotros porque Él quiere habitar en su santuario en tu vida en tu persona a nivel también familiar y a nivel también congregacional. 
Amos levante su mano y toque su vientre, una mano en su estómago, la mano izquierda en su estómago y la mano derecha hacia el cielo y dígale al Padre, aquí está tu santuario Señor, aquí está tu casa Señor. Ahora con las dos manos en alto, digámosle al Señor, esta casa es tu santuario, manifiesta tu gloria, tu presencia. Pero vemos aquí un ejercicio que quiere Dios que haga el hombre. Dios está trabajando con el corazón de la persona para que aprenda a superar el deseo de recibir. Vuelvo a repetir esta frase. Dios está enseñándole a su pueblo a que supere ese gran, esa gran afectación al corazón y a la mente de que solamente quiere recibir y no está acostumbrado a dar. Tu deseo de dar debe de superar el deseo de recibir. Esa es la lección que Dios entrega en esta noche. El deseo de solo estar recibiendo y no tener en el corazón el deseo de dar o trabajar con, en nuestra mente y en nuestro corazón para dar, eso va a hacer entonces que se abra un espacio al mundo espiritual negativo para afectar y dañar nuestro corazón. Voy a explicarlo. Todos nosotros tenemos dos manos y por lo regular siempre la extendemos para que nos den la ayuda. Es muy diferente tenerla así a tenerla así para dar. Cuando tú das algo, la posición de tu mano cambia. ¿Si ¿Sí se ha dado cuenta usted de eso? La mano de nuestro Dios siempre está así para dar, para levantar, para apoyar, para sostener, para impulsar inclusive también. Cuando uno empuja, se ha quedado usted sin gasolina, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Ahí van sus manitas, ¿y qué hace sus manitas? Ah, ah. Y luego con un aguacero, un aguacero y te quedaste a la mitad del periférico y bien vestidito con tu traje, pues ¿qué le haces? Pues te bajas y a empujar. ¿Y cuál es la posición de la mano? Hacia abajo. ¿Pero qué pasa cuando tú recibes algo? Lo recibes así. Cambia la posición. Dios, en este, en, este, en este texto que estamos leyendo, que estamos meditando en él, nos enseña que tenemos nosotros que superar ese deseo o esa intoxicación de que es que no me apoyan, es que está muy caro, es que está difícil, es que no tengo y hasta le hace así con la mano, es que no tengo, es que me han dejado solo, es que están abusando de mí y el Señor dice yo quiero que mi pueblo supere el deseo de recibir y comience a caminar 
con una mentalidad de dador, con una mentalidad de que tú estás por encima de la escasez, por encima del problema, porque Dios ha prometido, por eso esos 15 elementos o 15 artículos manifiestan que Dios de principio a fin es tu pastor y no, no te faltará nada, no te hará falta nada. No lo está creyendo, no te hará falta nada. Cuando, cuando el Señor nos dice, miren, yo a ustedes los he rescatado con mano fuerte y brazo extendido. Pero para que sean ustedes cabeza y no estén por lo último, no. Dios quiere que su pueblo aprenda a tener en su corazón el sentido de yo tengo gracias a Dios y de lo recibido de su mano le damos porque mejor es dar que recibir es mejor tener la mano así para apoyar que así para limosnear ¿Está escuchando? Vamos, tóquese su cabecita y diga conmigo, fuera de mi mente, la miseria, la escasez, la pobreza, soy libre gracias a mi Padre Dios. Dele gloria, dele gracias a Dios. Entonces... Cuando el Señor te permite tener algo en las manos, llámese liderazgo, llámese dirección, llámese oportunidad de servir, nuestra mentalidad tiene que ser siempre el dale, échale, vamos, podemos. Eh, pero yo quiero agregar, échale, pero queremos, échale, si no queda, eh. ¿sí me explico? No cerrarnos, porque Dios te ha dado en abundancia, Dios te ha dado a manos llenas, esas manos que tienes Dios te las ha abastecido, para que tú coloques dones, talentos, oraciones, bendiciones, respaldo a los que te rodean. Ok, ahora vamos para adelante. Dios estaba trabajando con el corazón de ellos, por eso, ahora, algo que yo veo aquí es que nuestro Padre Dios dice lo siguiente, todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Fíjese, hijos. A ver, si Dios te da un carro, te lo pone ahí para que lo manejes. Y el día de mañana te dice, hijo, ¿me prestas tantito el carro? Quiero usarlo para un viaje. ¿Qué harías tú? A muchos dicen, es mi carro. No, sinceramente, hijos. ¿Por qué? Porque nos atribuimos o pensamos que lo que, lo que tenemos me ha costado sudor, me ha costado esfuerzo, levantarme muy temprano. Y no entendemos que todo el entorno que rodea el esfuerzo, trabajo, el levantarte, todo ha intervenido el creador del universo. ¿Cuánto cuesta un tanque de oxígeno, hijos? Un tanquecito. ¿Cuánto cuesta, hijos? Dos mil pesos. ¿Cuánto te dura, hijo? 
dos noches creo y eso si no respiras mucho ahora imagínese hijo cuántos tanques de oxígeno ha dado el creador para que tú estés de pie para que tú estés firme cuánto cuidado Dios ha tenido de tus riñones tu hígado tu corazón tu cerebro tu circulación cuánto ha invertido Dios en nosotros si estuvieses en un hospital no tendríamos para pagar todos los cuidados que Dios ha tenido para nosotros y por eso cuando Él dice yo quiero estar dentro de ustedes ay es que es que no puedo no está 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 pesado vivir Yo no me quiero comprometer en el servicio Porque después, híjole No, no Está difícil Yo no, yo no quiero involucrar mis manitas Al servicio porque Luego se van a aprovechar Si sí, por si sí me, me ha costado tener estas manitas Con estas uñas que las mandé a poner porque no me crecieron mucho, pero me las mandé a poner. Manos de princesa y meterlas al servicio. ¿Cómo? Hijo, ponte a pensar todo lo que Dios ha invertido en ti. Vengan a apoyar, a, a tapizar las sillas. ¿Cuántos vinieron? ¿Por qué? Porque te olvidas de todo lo que Dios ha invertido en ti. La persona pone sus moños. No tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Si usted supiera lo que trabajo. Y amado pueblo de Dios, Dios es el que está teniendo el control de nuestra existencia en esta tierra y Él te dice yo quiero estar dentro de ti quieres que yo habite dentro de ti prepárame un santuario prepárame tu santuario manifiesta que tienes deseos de que yo habite dentro de ti entonces él estaba haciendo un trabajo ya del corazón En él, en ese trabajo estaba pasando el ente de la supervisión Cómo estaba el corazón del pueblo para manifestar que anhelaban la presencia de Dios en medio de ellos Quiere que Dios esté con usted ¿Quieres que Dios habite dentro de tu corazón? Entonces tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos muestra en esta hermosa noche. Mire lo siguiente. Cuando vemos esta declaración en hebreo, y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos esta declaración dice Beasú Limishkan Beshahati Betoham y todas las palabras en hebreo tienen un mensaje muy especial mire cómo, cómo aparece la palabra Betoham con una bet y al final con una mem cerrada, mem sofit, betoham. Aquí nos está enseñando nuestro Padre Dios que todo principio, todo inicio, llámese de proyecto, ministerio, 
matrimonio, trabajo, profesión. La vet representa la casa o Bereshit, el principio. Todo inicio a, a, se, se principia con una apertura, con una cierta expectativa. No se sabe cómo se va a desarrollar, no se sabe cómo, pero qué importante es que la persona permita que la presencia divina venga a su vida, sea el maestro, sea el instructor, Qué importante es que el hombre y la mujer, llámese proyecto matrimonial, negocio, ministerio, llámese cualquier tarea que nos deleguen a desarrollar, qué importante es que le agreguemos la conexión con la presencia divina. Cuando nosotros le agregamos aquí a esta vet y le ponemos la vav, entonces aparece la mem cerrada. Y eso representa en el, en el libro del profeta Isaías 9.7, hay algo bien interesante. Quizás ahorita no, no lo va a, a entender con claridad, pero bueno es que usted vaya al escrito está y vea qué importante es entender cómo nuestro Padre Dios genera un cerco protector en la vida de la persona que permite que la presencia de Dios sea su guía, sea su acompañante, sea su maestro, sea el que lo cubre y lo proteja. Mire lo que dice Isaías 9.7, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con él, sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces para siempre. Aquí está hablando en un plano profético de lo que iba a ser el Mesías Redentor. Él, Él es el Salvador del mundo. Él es la BAF que conectó los cielos con la tierra. Él vino a mostrarnos el mensaje del Padre y lo ha traído a la tierra. Y dice que iba a aumentar iba a dilatar o a incrementar esa paz, esa bendición sobre aquellos que se refugien y se tomen de su mensaje divino. Cuando tú en tu persona permites, doblegas tu voluntad y la entregas al Señor y le dices, haz conmigo tu voluntad, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, entonces vemos cómo el Señor interviene para que esa palabra le marvej, que significa el aumento o lo dilatado de su imperio o de su soberanía, fíjese que está escrito con una, una mem, aquí está, le Marbeck con una men sofit y según la gramática hebrea la men no va así sino que va abierta solo se emplea la men sofit cuando va hasta el último la última letra y en todo el Tanaj o sea de Génesis a Malaquías 
no hay una palabra que se escriba con la mem sofit en medio de la palabra. Solo aquí está registrado y usted lo puede investigar. ¿Qué me está diciendo? Que este aumento, este incremento, esta abundancia que da el Creador, se la otorga a sus hijos, a su pueblo, que preparan un ambiente, que preparan un espacio, que se preparan para que la presencia se haga manifiesto. Parafraseándolo es, cada vez que tú te preparas y dices, voy a ir a la casa del Señor y te arreglas y te vienes a tiempo, tú estás incrementando, estás dilatando, estás haciendo que aumente la protección divina en tu persona. Cuando tú en tu casa levantas tu mirada hacia el cielo y consideras al Dios de la gloria en tus proyectos, sueños y anhelos y le dices Señor en tus manos encomiendo este proyecto en ese momento estás tú dilatando, estás tú incrementando pero a su vez estás protegiendo esta protección representa ese blindaje especial que Dios le da a su pueblo, que Dios le da a las familias, que Dios le da a sus hijos, el esfuerzo que tú hiciste en venir esta noche, el Señor te dice, yo incremento mi gloria, yo incremento mi paz, yo incremento mi luz, yo incremento mi revelación, yo incremento la sabiduría en tu vida. Todo inicio comienza con puertas abiertas porque uno a veces ignora y escuchas allá y escuchas acá y escuchas acá. Pero cuando tú incorporas al Redentor del mundo, a la presencia divina, entonces cierras las puertas y el que te dirige, el que te muestra, el que te enseña, por el camino que debes andar es Él a través de su palabra y eso garantiza de que tu vida vaya en ascenso, vaya en aumento Esa er, ese es el deseo de Dios para sus hijos que tú le prepares un espacio que seas un hombre una mujer diligente chispudo para lo bueno hay que servir en algo inmediatamente a levantar la mano y decir eme aquí señor ¿Quién irá por vosotros eme aquí señor no busques a alguien más aquí está mi vida señor eso marcará un cerco eso marcará una protección eso marcará linderos de blindaje si usted lo cree, dele gracias a Dios y dígale al Señor, eme aquí Señor, yo te quiero servir. Vamos a entrar a esta enseñanza, porque el corazón, hermanos, amado pueblo de Dios, puede estar siendo afectado por estructuras diabólicas vemos como hay siete nombres que utiliza la maldad para disfrazarse siete funciones que se camuflajea la estructura maligna para infectar el corazón de la persona ya hemos hablado de que tú eres un santuario y tu servicio tu diligencia la entrega de tu voluntad hace que estés protegido pero no faltará Dios reprenda al enemigo fuerzas externas no faltará Fuerzas malignas que quieren manipular tu vida e intoxicar tu corazón. 
desde Génesis vemos en, en Génesis 8.21 vemos cómo nuestro Padre Dios hizo esta declaración dice que el hombre es inclinado al mal desde su juventud y esa palabra en hebreo es yetzerará esa contaminación llega a la persona y la quiere arrastrar hacia abajo, así trabaja esta contaminación, quiere que tú caigas, tú vas creciendo, tú vas en aumento, porque estás conectado con Dios y la senda del justo va de aumento en aumento, va de ascenso en ascenso, de incremento en incremento, pero cuando tú estás en una posición de elevación, aparecerá el Yetzerará, Dios lo reprenda, para hacer que tú te vengas abajo. Lo que tú lograste se vino abajo y te quiere poner una arrastrada, el Señor lo reprenda, quiere que tú termines postrado, derribado, con una mentalidad reptiliana. Ya, ¿para qué? Esto se acabó. No tiene caso. No tiene sentido. Se acabó. Y esa es una un trabajo estratégico para que el Hijo de Dios no siga subiendo. Vamos, levante su mano y diga, yo llegaré a mi destino, yo seguiré creciendo. Por eso el trabajo de mi Señor Jesús, amado pueblo de Dios, es que tú incrementes, que tú te dilates, o sea, dilatar es ensancharte que tú te superes, que abandones ese pensamiento de que no se puede, no, con Dios todo lo podemos. Aparece otra estrategia en Levíticos 26, 41 y a, esa, a ese ataque se le llama incircunciso, en hebreo es arel, y el creyente, el Hijo de Dios, el Pueblo de Dios, al tener esta confrontación o esta estrategia, lo que hace esta estructura es desconectarte de tu servicio, desconectarte de la armonía con tu cónyuge, desconectarte de la buena relación entre padres e hijos, hijos padre. Desconectarte de la tarea que se te ha encargado. Así trabaja Arel. Te desconecta del pacto. Y como tiene que ver esto con el prepucio, esto habla también de las manifestaciones carnales, los frutos de la carne. Y entonces, toda esta fuerza externa lo que quiere hacer es que el hombre y la mujer no estén en condiciones o con el anhelo de que el santuario le sirva al Creador. Tóquese su vientre y diga, este santuario le sirve al Creador. Hágalo, en, hágalo en, termin, en tiempo presente, diga, este santuario le sirve al Creador. Aunque no estés haciendo nada, tú declara, este santuario le sirve al Creador. Porque tiene que hacerse un rema en tu vida. Esta, este, esta estructura Arel desconecta. Te debilita, 
y hace que haya manifestaciones carnales no, qué caso tiene, no y empiezan los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones ahí lo dice Gálatas capítulo 5 y eso no hay que permitirlo porque eso obstruye a que la presencia de Dios se vea con claridad en nuestra vida ¿cuántos quieren estar protegidos? abundados, gloriosos, sanos fuertes, alegres eche fuera esto cuando usted vea que ahí se le está acercando una tentación carnal fuera en el nombre de Jesús alguien te está provocando para que te enojes fuera en el nombre de Jesús mi corazón es templo del Dios vivo número 3 Salmo 51 10 Habla de otra forma en que se disfraza la maldad y es en la impureza, en hebreo es tamé. Y cuando eso se manifiesta, hace que la gente se vuelva torpe, hace que la gente entre en una depresión. No, no. Yo, yo, yo aquí no, ya para qué, ya para qué. No entiende. Todo lo ve nublado. Todo lo ve en desgracia. Está con un terrible pesimismo. Y eso, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, eso no debemos de permitirlo en nuestra vida ¿están a entender? viene otra otro disfraz de la maldad y está en Proverbios 26, 24 y es el odio y se disfraza en hebreo se llama soné dentro del corazón de la persona Está irritable, está enojada, está queriéndose vengar Y utiliza una vestimenta que se llama simulación Apariencia Dios te bendiga, pero por dentro hay un deseo de hacer destrozos Y de esa manera estamos obstruyendo a que la presencia divina se manifiesta en nosotros Entonces vienen después Pero por qué si yo voy a la iglesia Si yo no falto y yo canto yo... Sí, mi hijo pero está invadido Tu corazón de odio Vas a la casa del Señor Y no estás degustando Y no estás disfrutando su presencia Porque hay una contaminación De soné Y entonces la persona entra a una reunión y sale igual. En casa se hinca a orar y no siente nada, porque está invadido el corazón con una contaminación de la maldad. Otro disfraz que usa la maldad está en Isaías 57, 14, que se llaman obstáculos. En hebreo es mixol, que se convierten en estorbos. Cada vez que la persona dice, voy a orar, voy a buscar a Dios, voy a leer la Biblia, no falta el mixol, o sea, el estorbo que te interrumpe. Ya te estás preparando para venir a la reunión y ya llegó el compadre, el estorbo. el que te corta el deseo de servir a Dios y de que su presencia esté contigo. Los pretextos. Oye, ¿por qué no viniste a la reunión? Oye, no te vimos. No, es que… y un montón de pretextos. Se te presentó, mi sol, los obstáculos. Pues aunque se te presenten los obstáculos, usted sabe que hay una competencia que se llama carreras 
con obstáculos. ¿Y qué hace el atleta? Salta el obstáculo y sigue su carrera. ¿No es así? No permitas que te estorben en tu relación y en tu comunión con el Creador, porque eso hará que en ti haya incremento, superación, crecimiento, dilatación, ensanchamiento, mayor abundancia, porque Dios cumple con su palabra. Otro disfraz, Ezequiel 11, 19, y es la piedra, Eben. Y eso tiene que ver con la insensibilidad. ¿Ves que no te está yendo bien? ¿Ves que no te está dando resultado eso que estás haciendo? Pero ahí sigues, ahí sigues. ¿Ves que esa relación te va a llevar al caos? Pero ahí sigues, ahí sigues. ¿Ves que esas amistades son pesimistas, son insensibles y violentos? Pero ahí sigues tú conviviendo con ellos. ¿Ves que ese estilo de vida está generando una terrible, un terrible descuido con lo que Dios te ha dado? Pero ahí sigue la persona, ¿por qué? Porque se vuelve insensible. Hasta hay un dicho que dice, ves la tormenta y no te hincas, porque hay dureza. Y la séptima, esta es la terrible hijos. Porque esta que está registrado en Joel 2.20, Hatsifoni, dicen los sabios de la Biblia que esta operación fue la que hizo que se viniese abajo el primer templo. Darle la espalda a Dios o oh, decir con los labios te amo, pero hay toda una falsedad y una traición. Decirle a la esposa te amo y estar por el otro lado diciéndole a alguien más te amo. Eso fue lo que hizo que las fuerzas de maldad entraran a Jerusalén y se llevaran lo valioso. Y el templo se vino abajo. Cuando una persona vive escondiendo los tumores, vive escondiendo la maldad, ¿qué le pasa a una persona que siente el malestar pero no quiere ir al médico? Sabe que ese tumor lo va a matar y dice, no, tengo miedo a que me corten con la cirugía y me saquen el tumor. ¿Qué le pasa a esa persona? Se viene abajo. Hay cosas que quizás estás escondiendo en tu vida y tienes que manifestárselas al Creador, porque el que encubre su pecado no prosperará. No se irá para arriba, no se incrementará la gloria, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Estos siete contaminantes quieren interrumpir el fluir de la presencia en nuestra vida. Quieren hacer que el hombre esté en una terrible frustración, desilusión y con una mentalidad de fracaso y de desesperanza. ¿Qué caso tiene? No tiene sentido. ¿Para qué tanto asistir a la iglesia? ¿Para qué tanto culto? ¿Para qué tanta lectura? ¿Para qué tanto? Cuando la presencia divina es la que genera la gloria en nuestra vida, en nuestra familia, y en la congregación No sé si me están a entender Si cuidamos la presencia divina 
entonces el orden, la abundancia, el respaldo, la protección, la tenemos segura. Porque eso es una garantía. Pero si descuidamos su presencia, dice que esa estructura, maldad, cuando sale del corazón de la persona, dice que anda por lugares secos, áridos, y al no hallar reposo, mire, terrible usurpador, dice, volveré a mi casa. Pregunto, ¿usted fue creado y diseñado para ser portador de demonios? No. La presencia divina ha intervenido en tu persona. Dios ha invertido mucho en tu persona. Dios ha cuidado mucho de tu persona. ¿Qué han hecho las estructuras malignas? Han hecho que te vengas abajo, que estés conflictuado, que estés peleando, que estés desanimado, que estés por los suelos, que pierdas la alegría, que pierdas la bendición, que dejes de lograr ese crecimiento. No hay que permitirlo, hijos. Por eso el Señor dice, yo quiero que ustedes entiendan que he invertido mucho y ahora quiero que ustedes tomen de lo que yo les he dado, tomen, estoy parafraseando esto, tomen un esfuerzo, tomen un tiempo, tomen, eh, eh, una, eh, tomen esa voluntad de servir al Creador del, del mundo y darle lo mejor, porque entonces viene la respuesta del cielo, Viene en Isaías 4, 5, dice, entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sion. Tóquese su vientre y diga, dimensión de monte Sion, mi corazón. Dice, y sobre sus asambleas, ¿qué estamos teniendo ahorita? Una reunión, una congregación. Un espacio en donde estamos hablando de nuestro Padre Dios. Dice, y sobre sus asambleas, mire lo que coloca, una nube durante el día. ¿Qué está diciendo? Yo los protejo de la aflicción del sol, de los agotamientos, de los desánimos, de las tentaciones de las quemaduras del sol y después dice o sea humo y un resplandor de llamas de fuego por la noche quiere decir entonces que lobos, chacales, perros salvajes no se acercarán a ti serpientes no se acercarán a ti porque el Señor pone un cerco y una iluminación de su luz y en donde hay luz, en donde hay fuego, no se acerca el enemigo. Tóquese su vientre y dígale al Señor, avívame Señor, avívame Señor, dígaselo con fuerza. Porque sobre toda la gloria, ¿qué dice aquí? Habrá un dosel. Habrá una cobertura, habrá una protección, habrá un blindaje. ¿Qué nos pide entonces nuestro Padre Dios? A limpiar el corazón, a ser diligentes en el servicio, a superar el deseo de recibir y manifestar que Dios nos ha dado para dar Dios no quiere que sus hijos estén con una mentalidad de limosna no lo que tengo te doy que dijo Pedro lo que tengo te doy 
quizás no tenga suficientes recursos, pero tengo el poder de Dios, tengo la alegría, tengo amor, tengo paz, tengo gloria, tengo la presencia de Dios. Y eso, al otorgarlo al necesitado, reactiva el alma de ese necesitado para que surja también y diga yo quiero eso diga con toda su fuerza yo quiero el poder de Dios la presencia divina en mí quedó clara la palabra le hará falta algo a alguien que cuida la presencia divina no el Señor es nuestro pastor nada nos falta Él está con nosotros Él es nuestra luz Y nuestra Salvación Solo termino con esto Para que usted se dé cuenta De Ese Padre Que nos dice yo quiero habitar Con ustedes Yo quiero estar en medio de ustedes Mire lo que observó Salomón, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Dice, he aquí los cielos y los cielos de los cielos, fíjese. Si dice aquí los cielos, para que sean los cielos, ¿cuántos son? Más de dos. Y luego otra vez, los cielos. Otros dos Y luego los cielos Otros dos No te pueden contener Cuanto menos esta casa Que yo he edificado ¿Qué observó Salomón? Nuestro Padre es Grande 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 Sublime Soberano Altísimo Y sabe qué quiere nuestro Padre Dios El grande y sublime Entrega tu corazón Habrá alguien que le quiera decir Entra a mi corazón Señor Quiero que tú vivas en mi corazón El apóstol Pablo también escribe y dice El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay Puesto que es Señor del cielo y de la tierra No mora en templos hechos por manos de hombres ¿Saben dónde quiere habitar? En tu corazón Y para que No le juegues al vivo Mira lo que te dice Jeremías 23, 24 ¿Podrá alguno esconderse en escondites De modo que yo no lo vea? ¿Podrá alguien poner un escondite Para que no lo vea el Creador? Dice y te pregunta ¿No lleno yo los cielos y la tierra? ¿No soy yo el que abastece? ¿No soy yo el que te cuida? ¿No soy yo el que te protege? ¿No soy yo el que se da cuenta de lo que te hace falta? ¿No soy yo el que sabe el dolor que hay en tu corazón? ¿No soy yo lo que, aquello que te está inquietando? ¿No soy yo? Dice Dios ¿Quieres levantar tus manos a Dios y decirle Señor Aquí está mi vida Haz tu voluntad en mí, Señor. Aquí está mi corazón. Si usted necesita que el Señor lo limpie, que el Señor lo restaure, le rectifique el corazón, pidámosle al Señor en esta noche, dígale al Señor, limpia mi corazón de toda inmundicia, de toda impureza, de todo engaño, todo odio No sé qué es lo que haya estado ahí Imperando en tu corazón Pero hoy el Señor quiere limpiarte Hoy el Señor quiere sanarte Hoy el Señor quiere trabajar en tu ser interno Quiere levantar tus dos manos a Dios Dile al Señor Aquí está Señor Aquí está mi corazón Señor Señor Necesitamos de ti Necesitamos más de ti Padre Queremos Señor superar el deseo de recibir 
y ponerlo para dar, para entregar, para manifestar tu luz y tu gloria. Líbranos, Padre, de contaminaciones que han afectado nuestra mentalidad. Líbranos, Padre, de pensamientos o argumentos externos que han querido debilitar nuestro avance. Aquí tienes a tu pueblo, a tus hijos. Aquí tienes a las familias. Dios bueno, guarda a tu pueblo. Guarda, Señor, a tus hijos.